Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode construir uma softbox de baixo custo. Eu fiz a minha a partir de uma luminária velha, mas você também poderia utilizar uma lâmpada com soquete. Você também vai precisar de um vaso plástico de boca larga e de uma manta aluminizada, mas também pode ser papel alumínio. E para terminar, papel manteiga. A softbox, como o próprio nome dela já diz, serve para suavizar as sombras no rosto. Por exemplo, aqui eu tenho uma softbox que eu comprei na internet e ela está com a tela suavizadora. Eu sei que você pode estar questionando por que eu estou fazendo uma softbox se eu já tenho outra que eu comprei na internet. Mas a verdade é que essa softbox grande, para mim, eu acabo achando que ela suaviza demais o rosto, deixando uma impressão muito artificial. Por isso que eu preferi construir a minha própria softbox com essa tela de suavização um pouco menor. Além disso, essa softbox acaba ficando pela passagem, as pessoas tropeçam no fio, derrubam ela no chão, então eu preferi fazer a minha presa no teto. E aqui você pode ver um protótipo que eu já tinha feito há mais de um ano atrás, só que ela acabou ficando velha, então eu vou trocar ela. Você pode perceber que eu fiz ela utilizando papel cartão com papel alumínio colado com cola branca, mas ficou uma coisa um pouco precária, então eu vou te mostrar um projeto mais interessante. Primeiro, a gente vai cortar o fundo de um vaso plástico, daqueles mais baratinhos, utilizando estilete ou você pode usar também uma faca aquecida. Depois a gente vai cortar a manta aluminizada, mas você também pode utilizar papel alumínio porque dá no mesmo. Agora a gente vai fixar o vaso na luminária utilizando fita isolante e então a gente vai cortar as bordas da manta. Colocando a lâmpada, então a gente vai posicionar o papel manteiga. Se caso você precisar de uma suavização maior, você pode pôr duas, três camadas e assim por diante. Aqui eu usei dois prendedores de papel, mas você também poderia ter utilizado a fita isolante. Então a gente corta as bordas do papel manteiga e agora ela está pronta. Então só falta a gente instalar ela no teto. E eu coloquei a luminária nessa posição porque ela pode ser utilizada tanto como softbox para as gravações dos vídeos, quanto para iluminar a mesa onde a gente grava alguns dos tutoriais. Agora eu vou te mostrar qual é a posição da softbox com relação ao cenário. Dá uma olhada aqui. E aqui vai a última dica. Se você quiser criar um vídeo de suspense para formar aquelas sombras mais duras no rosto, então é interessante remover esses suavizadores da softbox. E se você quiser ver o resultado da gravação de um vídeo de suspense que a gente criou aqui no Open Maker, então dá uma olhada nesse vídeo da história do Gato Fantasma e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!